Представители попечительского совета САФУ приняли участие в открытии Дома физики. По задумке создателей, он объединит школьников, студентов и молодых ученых в новом пространстве, где коридоры становятся улицами небольшого научного городка. Инициатива создания Центра физики принадлежит студентам, аспирантам, молодым ученым. Это стил была поддержана руководством нашего университета, и все это вылилось вот в такой центр физики. В Доме физики будет действовать третий центр коллективного пользования научным оборудованием САФУ. Нанотехнологии, электромагнетизм, радиационная и волновая диагностика, биофизика и другие направления. Исследования будут проходить в восьми лабораториях. Также на базе нового подразделения развернется просветительская деятельность. В аудитории имени Жареса Алферова для школьников будут проходить занятия в формате Нобелевских экспериментов. Опытов, объясняющих открытия, отмеченные Нобелевскими премиями. Нет еще пока эксперимента Нобелевского Жареса Ивановича Алферова. Вот то, на что мы сейчас выходим, сделать оборудование и поставить эксперимент Алфоровский, чтобы он вошел как бы, в эту кокорду экспериментов по физике и химии, которые можно воспроизводить в лабораторных условиях. Гости также познакомились с экспозицией открывшегося в главном корпусе университета Музея природы Арктики. В трех залах представлена наглядная информация о флоре и фауне полярных широт по темам арктические пустыни и тундры, тайга, экосистемные услуги. Первые экспонаты музейной коллекции были собраны еще в Поморском государственном университете. Экспозиция будет дополняться, в том числе элементами виртуальной реальности, и расскажет студентам и жителям города о том, какая природа находится совсем рядом с ними. То есть каждый вот этой аудитории, которую вы видели, мы предполагаем наличие дополненной реальности. У нас есть команда ребят, которые могут это создать. То есть мы совушная наша команда, которую мы можем привлечь. У нас даже в самом начале там стоял виртуальный копытный лемминг. Мы мимо него так прошли. Вот он у нас будет виртуальным экскурсоводом. После окончания экскурсии состоялось заседание попечительского совета Северного Арктического Федерального Университета, которое традиционно проходит накануне дня рождения вуза. Главными темами встречи стали подготовка стратегии развития САФУ на следующие 10 лет и перспективы развития научно-образовательного центра «Российская Арктика», новые материалы, технологии и методы исследования, созданного на базе университета. Самое главное – оказаться в, в тренде тех вызовов, которые в ближайшие 10 лет будут. Не отстать, а опережать, идти впереди. Я бы сказал больше. Поставить задачу, чтобы САФУ был одним из ведущих университетов не только России, но и того региона Северо-Запада, с учетом соседних стран, чтобы он на равных создавал те продукты и специалистов, которые вот двигают современное развитие. Вот мы должны не меньше ставить задачу. 31 мая, накануне заседания попечительского совета, состоялись две стратегические сессии, в которых принимали участие сотрудники и студенты университета, представители правительства Архангельской области, научных организаций и предприятий, ведущих свою деятельность в Арктике. Результаты по первому треку – программа развития университета до 2030 года. Членам попечительского и наблюдательного совета представила директор Высшей школы экономики, управления и права САФУ Людмила Силуанова. Был сформирован следующий образ университета в 2030 году. Это исследовательский университет мирового уровня, способный занять лидирующие позиции в экспертизе и реализации проектов для Арктики. Стратегия развития университета будет прорабатываться в течение года. Основными задачами остаются научно-исследовательская и образовательная деятельность, направленная на развитие арктической зоны Российской Федерации. Результаты второго трека стратегической сессии развития научно-образовательного центра на базе университета вызвали широкую дискуссию. Председатель попечительского совета призвал действовать активно. В инновационном варианте, вот как мы до сих пор работаем, это не произойдет. И когда я еще раз подчеркну проект, то это другой уровень работы. Другая мотивация, другая интенсивность, другой масштаб. Вопрос, способен ли, способен ли университет при поддержке многих здесь присутствующих замахнуться. В университете рассчитывают на поддержку как российских, так и зарубежных ученых, а также крупных индустриальных предприятий и правительства на региональном и федеральном уровне. По мнению руководства университета, все предпосылки для такого сотрудничества созданы, и это позволит научно-образовательному центру «Российская Арктика» новые материалы, технологии и методы исследования выйти на мировой уровень. Анатолий Самсонов, Сергей Земских, Анжелика Долинина, медиацентр САФУ «Арктический мост».